Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su The Outer Wars e abbiamo completato la missione su Bluce che ci era stata assegnata su Monarca. Ora dovremmo tornare a consegnarla, però prima vorrei completare tutte le missioni secondarie che abbiamo raccattato su questo pianeta prima di lasciarlo. Quindi torneremo all'inizio, proprio all'inizio dove siamo atterrati con la nave, perché le missioni stanno là. Cioè io ho fatto il giro al contrario, ma dettagli. E eh, vabbè, ma perché ci sono sempre creature giganti, scusami? Sulla mia strada, ragazze, eh, ci tocca, che dobbiamo fare? Ellie, 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 ehi! Ok. No, che miseria. Provati! Stanna tutto! Temo che cambieremo arma. Ok Vabbè questo coso è rotto No oh, ragazze Ok E lì in teoria tu avresti l'abilità ancora da usare Perché non l'hai usata visto che l'ho premuta 7-8 volte Ma dettagli Dicevo sto geggio qui è fortissimo Cioè vabbè, ho polverizzato tutto Ho polverizzato E ho anche un sacco di munizioni perché ne ho quasi 3000 Buono 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 Devo ricordarmi di usarlo Che bello questo scenario, guarda! Cioè, sto gioco è fantastico come con dei particolari così miseri, come un paio di piante, una montagna, un po' di vento, ti crea dei momenti così fighi e belli lo stesso da vedere molto. Questo gioco a livello grafico è veramente ben fatto e ben curato, mi piace un sacco. Cioè, non ho ancora capito com'è che non ha avuto un successo incredibile, perché a livello grafico, a livello di gioco, è bello da giocare, da vedere, dei bei personaggi fanno ridere... Quindi non capisco com'è che sia passato così in sordina, perché è un ottimo titolo. Sto posto non mi ispira neanche un po', secondo me qui c'è la morte, infatti, che cammina. Oltre a queste pozze di acido, che ovviamente a Tiberio le piacciono un sacco. Stan perenne. Ma va bene così. Il mio colpetto Eh me lo chiedo anch'io Ah no l'acido ah! Scusami Quanta roba ok Che brutto urlo che ho appena sentito Non voglio sapere chi l'ha prodotto mai sì, se ve lo state chiedendo me la sto facendo tutta a piedi, saranno 68 miliardi e mezzo di chilometri, ma almeno vedo anche questo lato della mappa, non l'ho ancora esplorato, avrei potuto teletrasportarmi, ma io sono esploratrice inside, quindi me la faccio a piedi. Sto coso, tu fermati subito lì, vuoi andare tu. Guarda quanti effetti che ho incredibili da applicare sui nemici, che bello. Quello, quello, parvati. Brava. Quelli mi danno proprio fastidio, gli insettini. <ride> mi piace perché parvati tira di quelle randellate incredibili e poi chiede scusa però. È gentile, lei chiede scusa dopo. Dopo però. Ma stiamo uscendo da sta maledetta... Maledetta palude? Sì, lo so, sto ricaricando una stupidaggine, lo so, ma forse due colpi riesco a tirare. Non è vero, non ho preso assolutamente niente. Paralizza la prima che esploda, quella lì. L'ho vista che voleva esplodere. L'ho vista. Aia. Che miseria. Uccidete la prima che esploda. Ok. Ah! Lo sciamitto. Morto? Ok. Sciametto mi dà sempre un sacco di problemi, anche perché lo vedo relativamente poco lo sciame, purtroppo. È scuro su scuro, si vede veramente male. Io sto morendo. Ma perché tutte le cose devono essere alte palazzi in questo gioco? Fammi capire. Mega amanti regina, c'era bisogno? Eh? C'era bisogno? 
Non la sto mica colpendo Che in teoria si sì, la sto colpendo Ma non sta prendendo danni Prima quella La precedenza quella lì No dovevi colpire quella grossa Possiamo per favore bruciare la signorina grossa? Ok Perfetto Vedi? Tanto grossi Tanti problemi Poi però sono bruciati tutti malissimo Quanti drops inutili che venderò tutti Siamo usciti da quella palude orribile Forse finalmente sono uscita dalla palude E ho finito di avere a che fare con roba acida forse No Mica ho finito No no Siamo finiti in un altro accampamento invaso dai Raptodon. Guarda che bello. Alla cedono. Non l'avevo considerato. Brucia un poco, lo so. E Tiberio è terrorizzato. Yeah, abbiamo livellato e sparato Delli. Fatta. Vado, abbiamo fatto. Allora, facendo solamente il tragitto, ragazzi, dal punto in cui eravamo fino a qui e uccidendo Raptodon. E Manti Regine abbiamo fatto un livello intero Cioè viaggio rapido levati proprio Perché Tiberio è cammina e livella Sterminando flora e fauna locale Sì anche i fiori ho ucciso Ucciso anche quelli Tutto ucciso Dicevo non mi ricordo nemmeno più che missione ho attivato Perché l'ho fatto tipo 78 ore fa perché ho fatto tutta la strada a piedi e ci ho messo veramente un sacco di tempo. Ma fa niente, volevo esplorare. Allora, comunque la missione che ho attivato è una famiglia di monarca. Braxton è assente dal lavoro da qualche giorno. Velma si chiede cosa gli sia successo. Perquisisci la casa di Braxton. Quindi noi siamo arrivati alla casa di Braxton. Ovviamente la missione ci è stata data qua e, ed era qui. Ma io, perché sono una persona intelligente, sono partita qua e me la sono fatta tutta a piedi. <ride> arrivando fino a là, giustamente. Ma perché volevo esplorare? Dai, è, colpa, è sempre colpa mia. Io sono un'esploratrice inside, quindi voglio esplorare. E perdo tempo, è inutile. Comunque, abbiamo trovato finalmente la casa. C'è un, un viaggio? È così grossa questa casa? Ok, non mi aspettavo assolutamente un viaggio rapido per una casa. Che effettivamente è relativamente piccola, nonostante abbia tre piani, ma è una casa, credo non sia troppo grossa. Comunque, c'è un caricamento e lo accettiamo. Allora, dobbiamo segnare i punti, però abbiamo livellato circa mezz'ora fa, però... Ok, sono combattuta, ragazzi, perché vorrei aumentare la mia pistola. Ho scoperto perché la mia pistola fa schifo, perché è rotta. Cioè, condizione 0%, va aggiustata, quindi toglie la metà del danno che fa. È per questo che fa schifo, non la devo assolutamente usare. Non ci ho guardato, mi sono dimenticata di controllare lo stato delle armi, perché è un po' che siamo in giro, non siamo tornati sulla nave per riparare tutto, quindi non ci ho guardato e la mia pistola fa schifo. Ma eh, volevo potenziare un po' le armi, eh, perché sto notando che faccio un po' poco danno, secondo me, quindi tirerei su un po' la pistola. Tutti i 10 punti ci metto, ecco qua. Reputazione la rizzo ancora non sa nemmeno se esisto quindi va bene ok Quindi niente pistola ma non devo sparare alla gente Ok niente pistola comunque perché è rotta salve signore Visitor? What an unexpected surprise Please come in come in In my experience any stranger this friendly either wants to rob an airlock you or sell you something Concordo puzzano Nonsense Out here in the wilderness, we welcome all who come to our door. Now come in, make yourselves comfortable. Quindi tu sei contento che uno entra a darmi spianate in casa tua senza essere invitato. Va bene, va bene, ognuno ha i propri ideali nella vita. Secondo me questo è un ideale del cacchio. Comunque va bene, dai. Con permesso ma anche no, guarda, io vado dritto al punto. Sto cercando un tale Braxton, pare che sia venuto qui. I'm afraid we don't get many visitors out here. The raptodons and marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Mm, ce lo stiamo mangiando per cena, Braxton. Perché io quando mi dicono così degli stranieri penso subito a cannibali. Cioè, The Walking Dead mi ha segnato per sempre, mi ha segnato. Sicuro di non aver visto Braxton? Ho sentito che vi forniva delle medicine. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. 
Dinner's almost ready. Questo spinge troppo sulla cena. No, che schifo. Questi sono cannibali al 100%. Guarda, no. È proprio esattamente The Walking Dead. I due fratelli e la madre, sicuro, al 100%. Oh mio Dio. Uh, posso prendermi sta roba? È considerato furto. È considerato furto. Posso andare a fare un giretto di sopra? Vi dispiace? Io andrei a dare un... La situazione che è sempre più ambiente. Adesso apro una porta e lo trovo senza una gamba, me lo sento. Guarda, tantissimo proprio. Salve signora, lei mi vuole parlare. Madò, l'inquietudine, salve. Oh, hi there. Did you come to bring us more of those rocket candies? Caramelle razzo. Eh, proviamo a mentire, io non so cosa siano, però mento. That's wonderful. Mm -hmm. There was this other man who used to bring them. Not anymore, though. Si chiamava Braxton? I don't know. I'm not really supposed to talk to strangers. Cosa puoi dirmi di questo uomo? Mamma and Papa said he came from the city. When we got sick one time, he brought those candies to make us well again. Uh -huh. And they worked. Now we feel better than ever. Mamma says they're a gift from the eternal. Perché non vi porta più le caramelle, razzo? He said they were making us sick. Mom and Papa got real mad at him for that. Some kind of off-brand drug, maybe? Wouldn't be the first or the worst. They went to have a talk with him. Afterwards, they said he wasn't coming back again. Okay. Okay. Maybe I'll see you at dinner. No. We wouldn't want to non credo proprio. No, 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 parvati, noi non ci andiamo a cena da sti pazzi verso tutti dei cannibali, me lo sento. Posso io se ficca naso voi non frega, vero? Keep it quiet, Cap. Bravo, bravo, stai, stai buono, tranquillo. Salve. Cacchio mi. Ah, la signorina mi segue. La signorina non si fida. Uh -huh. Sonno, mamma, proprio mai, ma, ma, mai permesso. Scusate, per scusi, signora, lei adesso verrò mi incastra. Scusi, no, dai, mi scusi. Hey, what are you doing in my room? Davo solo un'occhiata. Vero, vero, se non vuoi che la gente fichi il naso in casa tua, prima di tutto non la fai entrare così a caso, secondariamente chiudi le porte, però non saremo sgarbati perché la signora mi ha incastrato nella porta, vorrei uscire. Chiedo perdona, Ch perdona, chiedo perdona, ho sbagliato, cercavo il bagno. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? The ones that come in a bottle with a rocket ship on it, like the other man used to bring. Calmati, me ne vado. Mm, scusa, non vo me, vorrei... Allora, o mi fai uscire, però. Eh, grazie. O ti levi dalle balle, Lizzy. Lizzy, mi fai uscire, voglio uscire, Lizzy. Parvati, aiuto. <ride> che cacchio. Eh, quindi, devo, che devo fare io? Mi nascondo, non lo so. Con cosa gli sparo in faccia? Potrei anche sparare. Poi vi levate dalle balle, per favore. Eh... Cioè, grazie Parvati, gentile, love you. Come al solito Parvati tu sei sempre la risposta a tutto. Grazie mille. Beh, non abbiamo trovato un uomo morto nel bagno, è già, è già un progresso. Però signorina mi segue, se io faccio così, me la trovo dietro a sedere in un secondo? No. E c'è molto silenzio questa casa. Oh mio Dio, questa casa è l'inquietudine. Proprio fortissimo. Ragazzi, mi fareste il piacere di stare alla porta e, e urlare se arriva qualcuno, per favore, più di là. Che adesso me lo sento che io scassino qua. Serve la chiave. Ma a me non servono le chiavi, io sono fichissima. Madò, ragazzi, cosa vi avevo detto? Madò! Guardate, guarda quanto li so io le cose. I've seen Shhh. and made my share of corpses, but this is downright unsettling. Mado se The Walking Dead. Mamma mia, se se lo stanno mangiando. Aspetta che mi prendo le credenziali di Braxton che le riportiamo a Velma. In caso di ritrovamento consegnare a Ballard Velma o all'attuale all supervisore delle operazioni ittiche ISM a Baia Stellare. Prego pure l'arma. 
Ma to se lo sapevo, cosa ve l'ho detto subito? Quando gli stranieri vi dicono fermati per cena e ridono, voi dovete stare d'un attento, porca miseria, voi non dovete fidarvi ma mai proprio nella vita. Aspetta che richiudo la porta, posso richiudere la chiave, peccato non si può. Se uscire da qua sarà problematico, lo sento. Ah, un viaggio? Transazione? No, qui si esce, quindi. Tre selvaggi di monarca, sì. Che però diceva tre piani. Io li ho visti tutti e tre. Fermi tutti. Sì, perché poi di sopra c'era, ok. Ehm... <ride> But what's this? You're tracking blood into the kitchen. Oh, dear. You've been nosy, haven't you? Tiberio, e va ti pare che si fa così, ma si pesta il sangue, ma deficiente. E niente ragazzi, io vado brutalmente. L'assassino cannibale mi accusa di aver ficcato il naso per caso. Quickly, my dear, he's getting agitated. We can't let the meat spoil. Oddio. Don't worry, we'll make this quick. Prego, prego. Hey! <ride> Reazione, ho sparato una parvati così, come se non ci fosse un domani. Signorina, mi scusi, ha le sue caramelle razzo. Non le mangerà mai più, temo. Like Parvati, stavo per spararti in faccia. Uh, ok. È un vino, ok. Stavo attenta che diavolo era. È semplicemente un vino, va bene. Barretta che io, ok. Chiave della casa l'avevo già fatto. Non avevo bisogno della chiave della casa. Niente, quindi questi sono dei... Ma perché sono tutti cannibali in questo gioco? Scusa, ma non è che diventano tutti scemi perché mangiano carne umana? Non è che questo è il motivo? Cioè, voglio dire, anche il tizio che lavorava per la, la CMP era mezzo pazzo, mezzo cannibale. Si mangiava un po' i suoi dipendenti. Quindi magari è quello il motivo per cui diventano tutti matti, no? Nessuno ci ha mai pensato? Niente, comunque ragazzi, possibile citazione a The Walking Dead, perché è palesemente la scena, non so se ve la ricordate, l'abbiamo giocata, la scena del ranch con i due fratelli e la madre che si mangiavano la gente, è quel, palesemente quello, era proprio in un letto con una gamba tagliata. Il video di oggi termina qui, abbiamo trovato l'operaio mancante di Velma e purtroppo è stato invitato a cena dalla famiglia sbagliata e quindi lo abbiamo ritrovato a pezzi in un letto. Comunque consegneremo quello che resta di lui, ovvero le sue credenziali alla signorina Velma nel prossimo episodio. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.